ജയൻസ് സാറിന്റെ കൂടെ കൊറേ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ജയൻ സാറിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതെ അതെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ വരിക സാറിന്റെ കൂടെ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ജയന്റെ ആദ്യത്തെ പടം എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പടം അത് പക്ഷെ പടം പുറത്തു വന്നില്ല മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അന്ന് കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് പുതിയ നടനാണ് കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നാണ് പേരെന്നും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം എന്റെ ഹീറോ ആയിട്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഹീറോ അതിൽ രവികുമാറായിരുന്നു രവികുമാറിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അവൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പൊ അതിപ്പോ രവികുമാറിന് പോലും ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഇന്നാളും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡ്രാക്കുല ആയിട്ടായിരുന്നു അല്ലോ ജയൻ അപ്പോ പിന്നെ എന്തോ സം റീസൺ ദ ഫിലിം വാസ് പിന്നീട് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതായി ഇവിടെ വരെ ഇത് വെച്ചാണ് കണ്ടു എന്നല്ലാതെ വലിയ പരിചയം പിന്നെ കുറെ പഠിച്ചകൾ അനിയത്തിയായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജയന്റെ പേരായിട്ടുള്ളേക്കാളും അല്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു വെരി നൈസ് പേഴ്സൺ വെരി വെരി നൈസ് പേഴ്സൺ വെരി കൾച്ചേഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫിസിക് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വാരി വലിച്ചൊന്നും കഴിക്കില്ല നോ അഡിക്ഷൻസ് ഒരൊന്നുമില്ല സിഗരറ്റ് ഇല്ല ഒരു മുറുക്ക് പോലും ഒരു അടക്ക പോലും വായലിടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ഡയറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു രണ്ട് ഡെത്തിനെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളു ഒന്ന് ജയന്റെ ഡെത്തിനും ഒന്ന് സത്യമാഷിന്റെ ഡെത്തിനും അല്ലാതെ ഞാൻ സാധാരണ ഡെത്തിന് പോവാറില്ല ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു ജയൻ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജനൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുവായിരുന്നു അവൻ ഐ വൈൻഡ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ഹിസ് ബോഡി വാസ് സോ പെർഫെക്ട് തറയുന്നതായിട്ട് പക്ഷെ ബ്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളക നായകൻ കമലഹാസൻ സാറിന്റെ കൂടെ മാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ കമലഹാസൻ അവനതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ അഭിനയിച്ച ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട് ഞങ്ങള് കാത്തിരുന്ന നിമിഷം അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്താണ് കമല് വാസ് കണ്ടംപ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് മാരേജ് വിത്ത് വാണി ഗണപതി ഹിസ് ഫസ്റ്റ് വൈഫ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വെന്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സമയമായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കമലിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്മയായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പടം കമലിന്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് സോമൻ അച്ഛനായിട്ട് ശ്രീദേവി ആയിരുന്നു വന്നതിൽ പേർ കമൽഹാസിന്റെ കുട്ടിയായിരുന്നു വന്ന് പാവത് അപ്പോ അന്ന് അന്ന് തൊട്ട് അറിയാം ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക വി വെർ ഓൾവേസ് ഫൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഇത് പറ്റൂ കാൻ യു ഡു ഇറ്റ് കാൻ യു ഡു ഇറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കമൽഹാസൻ സ്കൂളിന്റെ പടി പോലും കാണാത്ത ഒരാളാണ് ബട്ട് എന്നാലും ഹിസ് നോളജ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി വാസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി സിനിമ ആൻഡ് നമുക്ക് അൺബിലീവബിൾ ആണ് അയാളുടെ നോളജ് പിന്നെ ഹിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഞാൻ അഡ്മയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് വൺ ഈ കുതിരയ്ക്ക് കണ്ണു കിട്ടിയ പോലെ സിനിമ മാത്രം മാത്രം ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് സ്റ്റിൽ ഹീ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോ കമലഹാസൻ പിന്നീട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് കലാക്ഷേത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വി വർ ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്ട് ഞാനും ഏട്ടനും കൂടെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ വിധുവിനെ അറിയാലോ കമലഹാസിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നമ്മളുടെ ഇത് ഇതിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇതിന്റെ റിലീസിന് യു വൈ നോട്ട് ആസ്കിം ടു കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ ഞാൻ ഫീൽഡ് വിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ആരെയും അങ്ങനെ കമലഹാസിനെ ഒന്നും അറിയുമ്പോൾ കേട്ട് വിളിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പരിചയവും ഇല്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാത്തിരുന്ന നിമിഷം മോശമായി ഹസ്ബൻഡാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് നല്ല മടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ജാഡ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ 
I just didn't feel that he was like an eye and eye. Great. I don't know. 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 I